ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనం బరువు తగ్గటంతో పాటు ఇతర సమస్యలు కూడా తగ్గాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఉండవలసిన బరువు కంటే పది కేజీలు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఓబకాయము లేదా అదే ఓబీసిటీ అని ఇట్లా మనం అనుకుంటున్నాం కదా మరి పది ఇరవై కేజీలు పాతి కేజీలు ఎక్కువ ఉన్న వారికి ఈ శరీరంలో అనేక ఇతర సమస్యలు రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటాయి మరి అలాంటి ఇతర సమస్యలు తగ్గాలి బరువు కూడా తగ్గాలి అంటే బరువు పెరిగినందువల్ల ఇతర సమస్యలు కొన్ని వస్తున్నాయంటే కేవలం బరువు తగ్గినంత మాత్రాన ఒకసారి డ్యామేజ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇది తగ్గినంత మాత్రాన అన్ని వెంటనే రావండి అంటే ఉదాహరణకి మీరు లావ్ అయినందువల్ల షుగర్ వ్యాధి మీకు స్టార్ట్ అయింది అంటే షుగర్ వ్యాధి ఇంకొక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ మీరు అధిక బరువు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మీకు ఇంకా నాలుగైదు సంవత్సరాలు ముందు వచ్చేయచ్చు మీరు బరువు తగ్గినప్పుడు షుగర్ వ్యాధి కొంచెం కంట్రోల్లోకి వస్తుంది కానీ షుగర్ వ్యాధి మాత్రం లేకుండా పోదు ఒకసారి అతుకుబడింది కాబట్టి అది జరుగుతుంది మీరు ఒక ఇరవై కేజీలు ముప్పై కేజీలు ఎక్కువ ఉండి కీళ్ళ నొప్పుల్ని మరి వచ్చేటట్టుగా చేయటం జరిగింది అంత బరువు మోసి మోసినందువల్ల ఈ కీళ్ళ నొప్పుల్ని ఒకసారి వచ్చి రోజు డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక ఇరవై కేజీలు తగ్గిపోయారు కానీ జరిగిన డ్యామేజ్ రాదు కదా మీకు మళ్ళీ వెనక్కి అందుకని మళ్ళీ కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గాలి ఇటు అధిక బరువుతో పాటు అందుకని ఇలాంటి సమస్యలన్నిటినీ తగ్గించుకుంటూ బరువు తగ్గాలి మరి ఏం చేస్తే ఈ సమస్యలన్నీ తగ్గుతూ అధిక బరువు తగ్గుతాయి మనిషికి ఒక అధిక బరువు తగ్గటంతో ఆరోగ్యము లభించదు ఆనందము లభించదు ఏదో తగ్గినందువల్ల కలిగిన ప్రయోజనం మీరు పూర్తిగా అనుభవించలేరు అది పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని సుఖాన్ని ఎప్పుడు మీరు పొందగలుగుతారంటే అధిక బరువు తగ్గాలి అధిక బరువుతో పాటు ఉన్న ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గాలి మరి అలాంటి సమస్యలను తగ్గటానికి కూడా మనం మనసులో పెట్టుకుని ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు బరువు తగ్గటానికి మీరు అనేక మార్గాలకు వెళ్ళి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఒబేసిటీ క్లినిక్స్ కానీ సెంటర్స్ కానీ మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక ఇతర మార్గాలు ఏవైనా సరే ఉదాహరణకి పొట్ట కుట్టించుకుని బరువు తగ్గటం కొవ్వు తోడించుకోవటం కొన్ని రకాల మిషన్లు పెట్టించి కొవ్వు కరిగించటం కొంతమంది కొన్ని పౌడర్లు తింటూ బరువు తగ్గుతారు కొంతమంది కొన్ని రకాల మాత్రలు మింగుతూ ఆకలిని చంపుకొని తిండి తినకుండా బరువు తగ్గుతారు మరొక పద్ధతి కొంతమంది కొన్ని రకాల టీలు ఉంటాయి అవి తాగేస్తే ఆకలి చచ్చిపోయి అసలు ఆహారం తినకుండా తగ్గిపోతారు కొంతమంది ఏవో కొన్ని రకాల వస్తువులు ఉంటాయి అవి తొడుక్కుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంది అవి పెడితే వైబ్రేషన్ కొవ్వు కరిగిపోతుందని ఆ పరికరాలు వాడుతూ తగ్గుతారు ఇట్లా అనేక మార్గాలు బరువు తగ్గటానికి ఉన్నాయి ఇంకో మార్గం ఉంది కొంతమంది ఈ బాగా ఐస్ జీరో డిగ్రీస్లో ఉండే ట్రీట్మెంట్ ఐస్ థెరఫీ కూలింగ్ థెరఫీ అని చేస్తుంటారు అవి చిల్లింగ్ చేసేస్తాయి అనమాట ఫ్యాట్ సెల్స్ని దాంతో కొవ్వు కణాలు ఏవో చచ్చిపోతాయేనో లేకపోతే ముడుచుకుపోతాయి అందుకని కొవ్వు కరిగిపోయి బరువు తగ్గుతారనే పద్ధతి ఉంటుంది ఇలాంటి మార్గాలు వేటి ద్వారా మీరు బరువు తగ్గినా పది కేజీలు కాదు యాభై కేజీలు తగ్గొచ్చు నలభై కేజీలు తగ్గొచ్చు ఇంకెవరైనా తగ్గితే వంద కేజీలు తగ్గొచ్చు అండి నేను తగ్గవు అని అంటలేదు అన్ని మార్గాలు తగ్గించడానికి వచ్చినాయి అవన్నీ సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయితేనే కొంత మార్కెట్లోకి వస్తాయి అవి ప్రజలకు కొంచెం ఆహ్వానాన్ని పలికి ఈ ఈ పద్ధతిలో ఎన్ని కేజీలు తగ్గుతారని వారు చేస్తారు ఏమాత్రం ఫలితం లేని ఎవరు చెప్పరండి అట్లా అందుకని అవన్నీ బరువును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడేవి కానీ ఇప్పుడు చెప్పిన మార్గాల వద్దకు మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళి బరువు తగ్గిన మీరు ఒక అధిక బరువు మాత్రమే తగ్గుతారు మీకు బరువుతో పాటు మలబద్ధకం ఉంది ఆ ట్రీట్మెంట్లో మీ ట్రబుల్ పోదే ఈ బరువుతో పాటు మీకు షుగర్ ఉంది షుగర్ వ్యాధి ట్యాబ్లెట్ లేకుండా పోదే మీకు పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోయినాయి మీరు చేసిన డైటింగుల వల్ల ఏదో మొక్కా చెక్కలు తింటూ డైటింగ్లు చేసి మజ్జిగ తాగుతూ కీరా దోసకాయలు తింటుంటే హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు కదండి 
మీరు చేసిన ఓవర్ డైటింగ్ల వల్ల లావైపోతున్నాం తిండి తగ్గించేశారు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పోషకాహార లోపం వల్ల థైరాయిడ్ సమస్య వచ్చింది థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ లేకుండా నార్మల్కి రాదే పీసీఓడి ప్రాబ్లం వచ్చింది కేవలం వెయిట్ తగ్గినంత మాత్రాన ఒకసారి సిస్టులు డెవలప్ అయ్యాక మొత్తం సిస్టులు మళ్ళీ అందరికీ తగ్గవు కొంతమందికి మార్పు వస్తాయి ప్రెగ్నెన్సీలు రావు వీరి కణాలు తగ్గిపోయినాయి మీరు బరువు తగ్గుతారు బరువు తగ్గినంత మాత్రాన మళ్ళీ కొంతమందికి వీరి కణాలు పెరగవే మగవారిలో అంటే అలాంటి చోటకి వెళ్ళి మనం బరువు తగ్గటం అనేది ఏదో కొన్ని రకాల మిషన్లు పెట్టు కొన్ని రకాల పద్ధతిలో కరిగించటమో చేసి తగ్గుతున్నాం కానీ మనం అలవాట్లు మార్చుకునే ప్రయత్నం చేసి బరువు తగ్గట్లేదు అందుకని మీకు కేవలం బరువు ఒక్కటే తగ్గుతారు బరువుతో పాటు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మీకు పెరిగిన ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గాలంటే మీరు బరువు తగ్గటానికి ఒక చోటకి వెళ్ళాలి ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గటానికి మరో చోటకి వెళ్ళాలి ఈ హార్మోన్ సమస్యలు ఉంటే ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వారి సలహా మీద మందులు వాడాలి కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చినందువల్ల మరి ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి సలహా మీద తీసుకోవాలి షుగర్ వ్యాధి ఉంది దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మందులు షుగర్ స్పెషలిస్ట్ ద్వారా తీసుకుని కొన్ని పాటించాలి ఇంకా అధిక బరువు ఉందాల కొలెస్ట్రాలు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వస్తుంటాయి బీపీలు వస్తుంటాయి మరి వీటికి కార్డియాలజిస్ట్ వద్దకు వెళ్ళి వారి సలహా మీద మందులు వాడాలి కానీ ఇక్కడ ఒక అధిక బరువు తగ్గటానికి ఒక చోటకి ఇన్ని సమస్యలు తగ్గటానికి ఇన్ని చోట్లకే మీరు తిరగాలి కానీ నేనేమంటున్నాను మీరు మారినందువల్ల ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తున్నది ఒక అధిక బరువు తెచ్చుకోవడం తప్పులు చేసి తెచ్చుకున్నాం అధిక బరువుతో పాటు ఇతర సమస్యలు అవగాహన లేకుండా తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు సమస్య వచ్చి అధిక బరువు సమస్య ఇతర సమస్యలు మనకి ఎక్కువైపోయి ఆరోగ్యానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటపడాలనుకునేటప్పుడు ఒక్క అధిక బరువు తగ్గటానికి ఏదో ప్రక్రియల ద్వారా మనం తగ్గే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తప్ప మన మనసును మార్చుకుని అలవాట్లు మార్చుకొని ఆహార నియమాలు మార్చుకొని ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన జీవనం ద్వారా మీరు బరువు తగ్గితే ఎంత లాభమో మీకు తెలియక ఇలాంటి మంచి మార్గాల వైపు మీరు వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు తప్పు చేసింది ఆహారం తినవలసిన తినకుటం బదులుగా ఎక్కువ తినేశారు వ్యాయామాలు చేయలేదు ఈ రెండు తప్పులు మార్చండి ఎన్ని జబ్బులు బరువుతో పాటు మీకు తగ్గిపోతాయో బరువుతో పాటు ఇతర సమస్యలు ఎన్ని తగ్గిపోతాయి అసలు ఇప్పుడు మేము మన ఆరోగ్యాలయం విజయవాడలో ఐదు వందల మంది చేరితే నాలుగు వందల యాభై మంది అధిక బరువు తగ్గడానికి చేరుతుంటారు ఇక్కడ నెలలో పది కేజీలు ఎనిమిది కేజీలు సులువుగా తగ్గుతారు కేవలం ఒక బరువు తగ్గటానికి అని వాళ్ళు చేరతారండి ఇతర సమస్యల గురించి వాళ్ళు ఎవరు ఏం ఆశించరు కానీ ఇక్కడ ఈ నెల రోజుల ట్రీట్మెంట్లో పది కేజీలు ఎనిమిది కేజీలు బరువుతో పాటు వాళ్ళు వద్దనుకున్నా మడాల నొప్పులు తగ్గుతాయి వాళ్ళు వద్దనుకున్నా ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గుతుంది వాళ్ళు వద్దనుకున్నా పోషకాహారం వెళ్ళి రెండో నెల నుంచి పీరియడ్స్ కరెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు పీరియడ్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలని మా దగ్గరికి రారు కానీ ఇక్కడ పెట్టే ఆహారానికి అట్లా వాళ్ళకి రక్తం పెరుగుతుంది నీరసం తగ్గుతుంది కాళ్ళు లాగటం తగ్గుతుంది కాల్షియం పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చే ఆహారానికి ఇక్కడ చేసే వ్యాయామాలకి నడు నొప్పి మెడ నొప్పి డిస్క్ ప్రాబ్లం సయాటిక్ పెయిన్ లవ్తో పాటు వచ్చాయి వీళ్ళకి ఇది తగ్గుతూ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ తగ్గుతూ ఉంటాయి షుగర్ మెడిసిన్ లేకుండా చాలామందికి ఇక్కడే పోతుంది వారానికి ఆరు రోజులకు ఒకసారి షుగర్ టెస్ట్ చేసి డోస్ తగ్గిస్తూ వస్తారు కడుపు నిండా ఆహారం తింటూ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అంటే మనిషి జీవన విధానాన్ని మార్చుకోగలిగినప్పుడు అంటే ఆహార విహారాదులు జీవన విధానం అంటే ఈ రెండుటిని మార్చగలిగినప్పుడు ఒక దెబ్బకి అనేక పిట్టలు అంటే ఈ విధానం మంచిది కాబట్టి అంటే మీరు మంచి ఆహార పలవాట్లు ఇక్కడ ఏదో మనం పనికిరాని తింటలేదు కదా మంచిగా జ్యూసులు మంచిగా పండ్లు మొలకెత్తిన విత్తనాలు పాలిష్ పట్టని ఆహారాలు ఎక్కువ కూరలు తినటం ఉప్పు నూలు ఆరోగ్యానికి హాని కాదు వాటిని మానేసేయటం పెందల కడే తినటం ఇవన్నీ మంచి ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ రోజుకి రెండు మూడు గంటల సేపు వ్యాయామం చేయటం అనేది చేస్తే ఇటు కొవ్వు కరుగుతుంది బరువు తగ్గుతుంది ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు బరువుతో పాటు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు తగ్గుతాయి అందుకని మనం తప్పులు ఇంట్లో చేసి బరువు పెరిగిపోయాం ఆహార విషయంలో అవగాహన లేకుండా తిన్నాం వ్యాయామం చేయలేదు అందుకని ఈ రెండు విషయాల్లో 
మనం చెప్పే ఇలాంటి సలహాలు సూచన లాంటి విని అధిక బరువు ఉన్నవారు ఇలాంటి ఆహార పలవాట్లు ఇంట్లో మార్చుకోండి మూడు నాలుగు నెలలు మీరు మార్చుకునేసరికి మీలో ఎన్ని మార్పులు వస్తాయో చూసుకోండి నేను చెప్పిన తప్పైతే నన్ను నిలదీయండి మీకు ఇలాంటి ఫలితాలు కనిపించకపోతే అడగండి అధిక బరువు తగ్గుతుంది నెలకు మూడు కేజీలు నాలుగు కేజీలు చొప్పున బాగా చేస్తే మీరు బరువుతో పాటు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు మీరు మరో చోటకు వెళ్ళవలసిన పని లేకుండా మీ ఇంట్లో మీరు బాగుపడే అవకాశం ఉంటుంది మంచి అలవాట్లకు ఉన్న గొప్పతనం అది వైద్య విధానాల్లో ఉండదు ఇట్లాంటిది జీవన విధానంలో తప్పు వల్ల మనకు సమస్యలు వచ్చాయి బరువు పెరిగాం జీవన విధానం మారటమే పరిష్కారం అందుకని మన అలవాట్లు మార్చుకునే శక్తి మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి మీరు అధిక బరువుతో బాధపడేవారు ఏదో ఒక మిషన్ల ద్వారా బరువు తగ్గించుకోవటమే కాకుండా అలవాట్లు మార్చుకుని బరువు తగ్గటం మంచి ఆహార నియమాల ద్వారా బరువు తగ్గటం అనేది కనుక ప్రయత్నిస్తే ఇంకా అనేక ఫలితాలు పొందుతూ బరువు తగ్గుతారని ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ బరువు తగ్గుతారని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ నా పేరు ఎస్ ఝాన్సీ అని అండి నేను బంధ నుంచి వచ్చాను నా వయసు నలభై ఒకటి సంవత్సరాలు నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ కని వచ్చానండి నేను నడుని ప్రాబ్లంతో వచ్చానండి ట్రీట్మెంట్ అనేసరికి ఆకు పెంచడం ఒకటి ఫిజియోథెరపీ ఒకటి మసాజ్ సంబంధించినవి ఒకటి తీసుకున్నానండి యోగా లాంటివి మార్నింగ్ యోగా లాంటివి చేస్తున్నానండి త్రీ డేస్ అమ్మో ఫాస్టింగ్ తీసుకున్నాను హనీ ఫాస్టింగ్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ అవి తీసుకుంటున్నానండి మార్నింగ్ యోగా క్లాస్కి వెళ్తాను ఈవినింగ్ కూడా యోగా క్లాస్కి వెళ్తున్నానండి ఫుడ్ విషయం వచ్చేసరికి చాలా బాగుంటుంది మొలకెత్తిన విత్తనాలను ఫ్రూట్స్ అవి కలిపి పెడతారండి ఫ్రూట్స్ని మొలకెత్తిన విత్తనాలు అలాంటివన్నీ పెడతారు ఉంటారు పన్నెండు గంటలకు ఆ టైంకనేమో పుల్కాలను కర్రీస్ అవి పెడతా ఉంటారండి ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఏమో ఫ్రూట్స్ అవి పెడతారండి ఇప్పుడు నాకు కొంచెం పర్వాలేదండి అంత ముందేమో నా పనులు నేను చేసుకునేదాన్ని కాదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా పనులు లాంటివి నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను ఎక్కువ దూరం కూడా నడవగలుగుతున్నాను కొంచెం హెల్తీగానే ఉన్నానండి అప్పటికన్నా ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు నా పనులు నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాజుగారికి నా తరఫున ధన్యవాదములు తెలియజేయుతున్నాను నా పేరు జి మాధవి లత కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ కోసం వచ్చాను నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్తో చాలా బాధపడేదాన్ని ఇంతకుముందు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కానీ మసాజులు కానీ ఆకు పెంచరు కానీ అసలు వండర్ఫుల్ ఇక్కడ ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నేను చూడలేదు అట్లే అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది కృష్ణమ్మ నది ఒడ్డున గడపడం పదహైదు రోజులు మాకున్న రోగాలను సగం నయమేటట్లు చేసింది అట్లే రిసీవింగ్ కూడా చాలా బాగుంది మనం ప్రతి హాస్పిటల్కి పోయినప్పుడు పేషెంట్ పేషెంట్ అని అందరినీ అంటుంటారు మనం డిశ్చార్జ్ అయ్యేంత వరకు పేషెంట్ అనే పిలుస్తుంటారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆరోగ్య సాధకుడు అని సంబోధిస్తారు దాంతోనే సగం మనం పేషెంట్ అనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాం ఈ ట్రీట్మెంట్ వల్ల నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ చాలా బాగా తగ్గింది ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మంతన సత్యనారాయణ రాజు గారికి థ్యాంక్ యూ నా పేరు స్వర్ణ నేను నెల్లూరు నుండి వచ్చాను నాకు యోగా మీద ఇంట్రెస్ట్తోనే ఇక్కడికి మంత్రి సత్యనారాయణ గారి ఆశ్రమానికి వచ్చున్నాను ఆయన క్లాస్ తీసుకునేటప్పుడు పది సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళాను అక్కడ ఐదు రోజులు క్లాసులు చెప్పారు ఆ క్లాసుల్లో ద్వారా ఆయన ఆహార విధానము దాని గురించి తెలుసుకొని అప్పటి నుంచి దాన్ని పాటిస్తున్నాను చాలా యాక్టివ్గానే ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అని ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి రావడం చాలా మంచిదైంది మనకి జీవితంలో ఒక ఆహారమే అనుకుంటున్నారు అందరూ మనం ఎంతో ఈ బిజీ లైఫ్లో తెలియని విషయాలు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర తెలియని విషయాలు చాలా ఉంటున్నాయి ఆ విశాల మేడం గారు చాలా బాగా చెప్తున్నారు అవి మనకి ఇక్కడ ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవన్నీ నిదానంగా విని ఆలోచించుకునే దానికి సమయం సరిపోయింది అని నేను భావిస్తున్నాను మామూలుగా ఇంట్లో మనం చాలా బుక్స్ చదువుకుంటుంటాము ఏదో అలా అలా తిప్పేస్తాము కానీ అలా కాదు ఇక్కడ నిదానంగా కూర్చొని ఆలోచించుకునే దానికి టైం దొరికినట్టుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదన్నా చదువుకున్నా కూడా ఓ దీనికి ఇది ఇలా ఉంటుందా అనే అర్థమయ్యే విధంగా నాకు అర్థమైంది ఒక ఆరోగ్య అలవాట్లు కాకుండా మనిషికి ఆవిడ చెప్పే మాటల ద్వారా కూడా ఎంతో ఇది ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక డిసిప్లిన్ కానివ్వండి ఒక మనిషి ఎంత సహనంగా ఉంటేనే ఆనందంగా ఉంటాడు అనేసి ఇక్కడ వేల వందల మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని చూసి మనం 
తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది అని అనిపిస్తుంది ఒక పరిశుభ్రత కానివ్వండి ఒక ఆహార పలవాట్లు కానివ్వండి అన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు ఒక డబ్బు పెట్టామని మాత్రం ఇక్కడ అనుకోకూడదండి మనం వచ్చింది ఒక మంచి మన కోసం మనం వచ్చాము మనం ఏమిటో అనేది ఇక్కడికి వస్తేనే తెలుస్తుంది అని నేను అనుకున్నాను ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా ఆనందంగా కూడా ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి అందరం మనము ఒకరోజు లా ఉపవాసం అంటేనే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతుంటాం అమ్మో నేను తినకపోతే ఏమో అయిపోతామని కానీ అలా కాదు ఇక్కడ నాలుగైదు రోజులు ఉన్నా కూడా లంకణం చెయ్యొచ్చు అని ఇప్పుడు తెలుసుకునేసి ఇక ఈ రోజు నుంచి అయినా కూడా మనం అది చేయడానికి అవకాశం ఉంది అని నేను తెలుసుకుంటున్నాను ఎవరైనా చెప్తే మాత్రం అది మనం నమ్మము అమ్మో ఏదో అయిపోతుంది అని ఇక్కడ అంతేకాకుండా ఇక్కడ వీడు చేసే యోగా ఆసనాలు కానివ్వండి వేరే చాలా విషయాలు ఇక్కడ నేర్పిస్తూ ఉంటారు మనకి తెలియని వంటల విషయాలు కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి ఇక్కడ అన్నీ నేర్చుకుంటాయి దానికి ఆహారపు అలవాట్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ అందువల్ల నేను ఇక్కడ వచ్చిన దానికి చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాజు గారికి మరియు విశాలి మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నమస్కారం నా పేరు అదీష నేను ఇక్కడ విజయవాడ హెల్త్ క్యాంప్కి వచ్చాను ఇక్కడ మెడిసిన్ లేకుండానే అన్నిటినీ క్యూర్ చేస్తారు నాకు ఇక్కడ ఏం చాలా నచ్చిందంటే ఇక్కడ పిల్లల కోసమే రెయిన్ డ్యాన్స్ మరి వాటర్ ఫాల్ అరేంజ్ చేసి ఉంటారు తర్వాత ఇక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ చూస్తే ఇక్కడే ఉండిపోతామా అని ఉంది నాకు తర్వాత ఇక్కడ ఉండే ప్లే గ్రౌండ్స్ అన్ని పిల్లల కోసమే చేసి ఉంటారు తర్వాత ప్లాంట్స్ని చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటున్నారు ఇక్కడ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నాకు దొరికారు ఇక్కడ చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని నాకుంది ప్లీజ్ అందరూ విజయవాడ హెల్త్ క్యాంప్కి రండి మీ ఆరోగ్యము బాగుంటుంది తర్వాత యూ క్యాన్ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ నా పేరు అవినాష్ నేను హైదరాబాద్ బల్కంపేట నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ నేను మంత్రిని సత్యనారాయణ రాజు గారి ఆశ్రమంలో ఉన్నాను ఇక్కడికి నేను మా తల్లిదండ్రులతో వచ్చాను అంటే నాకు స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్స్ లాంటివి ఏం లేవు కానీ ఉత్తిగా వచ్చాను ఇక్కడ పిల్లలకి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది పెద్దలకి ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ వాటర్ ఫాల్ రెయిన్ డ్యాన్స్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ అనుకుని పెద్దలు ఎంతమంది వస్తారో పిల్లలు కూడా ఎంతమంది వస్తారు టైం పాస్ మాత్రం చాలా బాగా అవుతుంది వేసవి సెలవుల్లో అన్న సెలవులు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ గేమ్స్ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఎస్పెషల్గా స్విమ్మింగ్ పూల్ అనేది స్పెషల్గా లేదు కానీ రివర్లో గ్రిల్ కట్టి స్ప్రెష్ రివర్ వాటర్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తే మాత్రం చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఆ మసాజ్ ట్రీట్మెంట్స్ అవన్నీ మనం మంచిగా చేస్తారు అప్ టు ద పాయింట్ చాలా బాగున్నాయి మసాజెస్ అన్ని నాకైతే ఈ ఆశ్రమం చాలా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ టు రాజ్ గారు నా పేరు మహేష్ నేను బెంగళూరు నుంచి వచ్చినాను నేను మా మామ్తో వచ్చినాను ఇక్కడ వెదర్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ చిల్డ్రన్స్ కోసం స్విమ్మింగ్ పూల్ రెయిన్ డ్యాన్స్ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ బోర్ అనిపించదు మా మార్నింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినప్పటి నుంచి నైట్ వరకు చాలా టైం పాస్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ దొరికారు ఫుడ్ గురించి వస్తే ఇక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మాకు మార్నింగ్ నార్మల్ ఫుడ్ ఇస్తారు అండ్ ఈవినింగ్ పుల్కాస్ అండ్ రైస్ కిజిటి నేను ఇక్కడికి ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్యాంప్ లాగా వచ్చాను ఇక్కడ నేను మా మమ్మీ వెయిట్ లాస్ కోసం వచ్చాను నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ Hi, my name is Vivek. I came from Hyderabad and I'm studying 8th standard in Delhi Public School, Nacharam. I came to this ashram for, for my breathing problem and I, by doing yoga and meditation and other activities. There are activities such as swimming pool, waterfall, rain dance and etc. Everyone should visit this place once in a life. తదుపరి కార్యక్రమంలో మళ్ళా కలుసుకుందాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి